đứng trước nguy cơ bệnh cúm AH5N1 xâm nhập vào Việt Nam. Khi tháng 2 vừa qua, tại tỉnh Riven của Campuchia, địa bàn giáp ranh với các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh của Việt Nam đã có ca nhiễm virus cúm AH5N1 và gây tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là trong phòng ngừa căn bệnh này. Bệnh cúm AH5N1 nguy hiểm như thế nào? Thông tin sẽ có trong phóng sự sau. Virus cúm AH5N1 được phát hiện lần đầu tiên ở các loài chim hải yến tại Nam Phi vào năm 1961, làm lây nhiễm và giết chết hàng triệu gia cầm. Trước đó, virus AH5N1 thường không lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, từ năm 1997, cúm AH5N1 trên người được ghi nhận ở Hồng Kông và đã cướp đi tính mạng của gần 60% người mắc. Kể từ đó, cúm AH5N1 trở thành bệnh lưu hành và được ghi nhận ở nhiều nơi. Tại Việt Nam, bệnh được ghi nhận vào năm 2003. Đến nay có tổng số 64 trường hợp tử vong trên 128 ca mắc. Như vậy, tỷ lệ tử vong do bệnh cúm AH5N1 ở Việt Nam là 50%. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm một trường hợp mắc cúm AH5N1. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch tại tỉnh Riven của Campuchia, Việt Nam đối mặt nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn. Do tạp quán chăn nuôi dịch chạy đồng, dẫn chuyển gia cầm gia súc qua biên giới giữa hai nước. Cái tình hình cúm AH5N1 á, hiện nay là có khuynh hướng diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt là một cái tỉnh ở tại Campuchia đã có hai trường hợp mắc và trong đó có một trường hợp tử vong và đối với cái tỉnh của bạn thì có giáp ranh các tỉnh ở khu vực phía nam chúng ta như là Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, à, cho nên là nguy cơ cái dịch cúm A H5N1 à, nó xâm nhập vào địa phương chúng ta. Cái đối với cúm A H5N1 nó rất là nguy hiểm chứ không phải là nguy hiểm. Tại vì theo như cái thống kê đó, thì cái tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới 50%. À, gọi như là cứ 10 trường hợp mắc bệnh thì có khoảng 5 trường hợp là tử vong. Một khi mắc bệnh cúm AH5N1, người bệnh có diễn tiến nặng chỉ sau nửa ngày, nếu không điều trị kịp thời sẽ gia tăng nguy cơ suy đường hô hấp cấp, dẫn đến thiếu oxy và gây tổn thương các phủ tạng quan trọng, gây tử vong. Vì thế, đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi về từ dùng có dịch, từng tiếp xúc gần với gia cầm chim mắc bệnh, chết hoặc chất thải của chúng trong quá trình nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến, ăn tiết canh, thịt gia cầm bị bệnh chưa nấu chín, có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ qua trường hợp bệnh xác định cúm AH5N1 trong quá trình làm việc sinh hoạt giao tiếp mà khởi phát các triệu chứng như sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, viêm họng, viêm đường hô hấp, có thể khó thở, đau ngực thì cần đến ngay cơ sở y tế để khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời. Thì đối với cái cúm A năm năm một thì chúng ta biết đây là một cái chủng cúm nó lây từ à, da cầm sang người à, và khi mắc bệnh thì thường nó cũng có những cái biểu triệu chứng của của cái đường hô hấp như là sốt nè, ho nè à, đau họng nè khó thở nè nặng hơn nữa là có thể là dẫn đến viêm phổi và dẫn đến à, tử vong nếu mà chúng ta không được cấp cứu và điều trị kịp thời Virus cúm có thể lan truyền nhanh từ trại chăn nuôi này sang trại chăn nuôi khác thông qua các phương tiện vận chuyển, quần áo, giày dép, thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa da cầm bệnh hoặc đồ dùng, vật dụng bị nhiễm bởi phân da cầm, lây truyền qua không khí, qua các giọt nhỏ dịch tiết đường hô hấp của da cầm bệnh hoặc hít phải không khí có chứa bụi từ phân da cầm hay qua ăn uống, nước, thực phẩm nhiễm virus. Vì thế, để phòng nguy cơ lây nhiễm dịch cúm AH5N1, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện tốt các vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển gia súc gia cầm, nhất là đối với gia cầm gia súc chưa qua kiểm dịch hoặc có biểu hiện mắc bệnh. Chúng ta phải thường xuyên rửa tay à, à, sau khi chế biến thức ăn cũng như là rửa tay trước khi ăn. Thứ hai là à, khi mà chúng ta người dân chúng ta nuôi gia cầm mà có biểu hiện gia cầm ốm bệnh, thì chúng ta cần phải báo ngay cơ quan thú y và tuyệt đối người dân chúng ta là không được à, măng thịt à, những cái da cầm mắc bệnh này đồng thời cũng không vận chuyển da cầm ra khỏi cái địa phương và khi mà có những cái triệu chứng đối với cái người dân mà có những cái triệu chứng à, như là sốt ho đau họng à, hoặc là khó thở thì cần đến ngay cơ sở y tế được khám hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Lưu ý người dân khi đến nơi đông người cần đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc người có biểu hiện cúm như ho, chảy mũi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, hạn chế chùi tay lên mắt, mũi miệng, đưa tay vào miệng, cắn móng tay, vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở lớp học, phòng làm việc, lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Nếu cơ thể có các triệu chứng nghi ngờ mắc cúm như ho, đau ngực, sốt nhức đầu, bạn cần đến khám tại các cơ sở y tế, không nên chủ quan hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc điều trị.